。你知道在寒露节气有腌鱼的习俗吗？大家好，我是博胜。那今天呢，就简单的分享一下寒露节气的一些内容。寒露节气呢是二十四节气的第十七个节气。那到了这个时候呢，啊、呃，秋燥呢也开始变得非常的明显，那气温呢也开始逐步的走低。那所以呢，在这个月令七十二候季节当中啊，有这么一句啊，说的是什么呢？说的是这个寒露九月节，露气寒冷，将凝结也。那也有这个民间谚语说啊，说的是这个寒露过三朝，过水要寻桥。那也就是说明，已经到了寒露这个时候呢，气温已经开始变得相对较冷了。寒露节气有哪些风俗习惯呢？有这个赏枫叶、喝菊花茶以及腌鱼。那这个赏枫叶呢？其实到了寒露节气以后啊，这个枫叶也红了。那很多这种喜欢畅群于这个山水之间的人呢，就会到这个枫叶林当中呢去赏枫叶。那这个喝菊花茶，其实，在寒露节气啊，正是这个菊花盛开的时候。那人们呢，就会喝菊花茶啊。据说，在寒露这一天呢、啊，啊，人们呢也会用井水呢来制作这个药丸啊、药酒一类的东西。那说的是效果比较好。那这个腌鱼呢，据说是这个在这个啊、呃、这个湘西侗族一带的这个人呢，在这一天呢有这个腌鱼的习俗。那怎么弄呢？其实就是用这个什么呃食盐呐、啊、辣椒面呐、啊、糯米饭啊、啊姜丝啊等等这些佐料。啊，来腌制这个鱼，据说是在寒露这天腌的这个鱼呢，味道会非常好。寒露呢也是分为三个物候现象的，那寒露一候是这个呃鸿雁来宾，二候是雀入大水为歌，三候是菊有黄花。那这个一候这个鸿雁来宾呢，其实就是指的这个时候呢，气温降低，物候变化，那大雁呢开始南迁。那二候这个雀入大水为歌。那这个意思就是说啊，到了这个寒露节气期间呢，啊，天空当中呢已经很少见到雀鸟一类这种小型的鸟类了，啊，很少看见它们了。那相反呢，在这个海边呢出现了这个花纹和这个雀鸟一类很相像的这种花纹的这种隔离。那古人呢就认为这些鸟呢变成了这种隔离了，那所以呢有这个雀入大水为隔的这么物候。那这个三和这个菊有黄华呢，其实就是说到了这个寒露节气期间呢、啊，正是菊花盛开的时节。同时分享和寒露节气对应的七十二候花信封。那寒露一候是秋海棠，寒露二候是菊花，寒露三候是翠菊。以上呢就是我关于寒露节气知道的内容的一个非常非常简单的分享。那如果你知道其他和寒露节气相关的内容的话，也可以留言告诉我。那本期视频就是这样了，下次见，拜拜。